mhubiri mzembe hapo zama za kale palikuwa na mhubiri aliyeishi kijijini huko kijijini aliishi pamoja na mkewe na watoto wake wawili mhubiri huyo aliishi maisha yake tofauti kabisa kila asubuhi alipoamka alienda kuoga karibu na kisima na aliporudi nyumbani alikula chakula chake na kurudi kulala mhubiri huyo alikuwa na kila kitu maishani alikuwa na shamba kubwa katika shamba hilo alipanda kila aina matunda na mboga lakini mhubiri huyo alikuwa na tabia mbaya sana alikuwa mvivu familia ya mhubiri huyo ilikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa sababu hakufanya kazi yoyote na alilala siku nzima ala unaenda kulala tena amka bwana unafaa kwenda shambani leo mimea yako itaharibika lakini juhudi zote za kumwamsha yule mhubiri ziliambulia patupu. Alifungua jicho lake moja, akatabasamu na kisha kuregea kulala. Ah, aina haja kujaribu kumwamsha huyo. Basi nitakwenda shambani mimi mwenyewe na tuone kama mambo yatakuwa sawa. <laughs> Watoto wakaanza kupiga kelele pale nyumbani na mhubiri akaamka na kisha akaanza kucheza nao. Kwa upande mwingine, mkewe alipokuwa akiregea kutoka shambani, njiani akakutana na mtakatifu na hivyo akaamua kumwalika yule mtakatifu nyumbani kwake kula chakula. Ah, mtakatifu wetu mpendwa. Sijapata wasawa kukuona kwa muda sasa. Lazima turudi nyumbani pamoja. Tafadhali nipe fursa ya kukuhudumia. Wewe ni mkarimu sana mwanangu. Na kuombea baraka za Mwenyezi Mungu. Twende. Mke wa yule mhubiri alipokuwa kiregea nyumbani pamoja na yule mtakatifu, aliona kwamba Nashukuru Mungu, ameamka. Hebu angalia nani aliyetembelea leo. Pindi mhubiri alipomuona yule mtakatifu, mara moja alikwenda nje kumkaribisha ndani. Mtu na mkewe wakamkimu mgeni wao vizuri sana. Wakamtilia chakula na baada ya hapo yule mhubiri akaketi chini na kuikanda miguu ya mtakatifu. Yule mtakatifu alifurahishwa sana na huduma na imani yao. Akamwambia yule mhubiri aombe chochote alichotaka. Niambie mwanangu, ni nini unachotaka? Na mimi nitakukabidhi unachotamani. Mtakatifu mimi ninatamani jambo moja tu. Kwamba nisiwahi fanya kazi tena. Natamani mtu angeweza kunifanyia kazi yangu kibiujiza. Sawa. Mimi nitakupa maazimio yako. Lakini ukumbuke lazima umpe kazi kila wakati. Kamwe asikose la kufanya. Kama usemavyo. Nitakumbuka haya. Baada ya kukubali kutimiza lile ombi lake, akambariki mhubiri na kisha akaondoka. Pindi tu alipoondoka, jicho kubwa likatokea. Mkubwa, nitafanya utakalo. Naambie unachotamani. Lazima unipe kasi. Mkubwa, nitafanya utakalo. Sawa, fanya jambo moja. Basi kanyunyuzie shamba langu maji. Ghafla lile jitu likapotea mara moja. Yule mhubiri akashukuru sana manake sasa haikumlazimu kufanya kazi yoyote baada ya muda mchache lile jitu likatokeza tena. Mkubwa, ile kazi ulonambia nifanye nimeshatimiza. Jambo lipi lingine wataka nilifanye? Ala Umunyuzie shamba langu lote maji na wakati mfupi sana. Sasa kazi nyingine ipi nikupe? Lazima unipe kazi. Kubwa. La sivyo nitakumeza wewe. Yule mhubiri akakumbwa na uoga. Ghafla akachukua uamuzi wa kulipa lile jitu kazi nyingine ya kufanya. Nenda. Nenda sasa ukalime shamba hilo lote. Ndio mkubwa. Nitafanya kazi yote na nitarudi. Pindi alipoondoka yule mhubiri akatulia kisha akafikiria kawaida ugarimu muda mrefu sana kulima shamba kabla wakati ule acha niende nikale <laughs> kisha yule mhubiri akakaa chini na mkewe pamoja na watoto wake kula chakula mara tu ghafla lile jitu likatokea wewe usharudi 
Hivi kweli umelima shamba hilo lote? Ndio mkubwa. Nipe kazi ya kufanya, lipi nifanye? Kazi, 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 kazi. Nikupe kazi gani nyingine tena? Eh? Jo, jo basi nipopase kichwa changu. Baada ya mhubiri kusema maneno haya, lile jitu likaanza kazi yake. Likaanza kucheza na kichwa cha mhubiri. Huyu huyu hapo toa simu. Msomesheni. Usipofanya hivyo huyu atavunja kichwa changu. Sasa unafanya nini naye? Unampatia kazi ipi huyu? Sasa unamfukuza vipi huyu? Kama kweli mme wangu una haja naye tena huyu, basi mimi mkeo nitakusaidia. Lakini lazima uniahidi kitu kwanza. Naambie, naambie raka. La sivyo kichwa changu kitalipuka. Kuanzia sasa utafanya kazi zako zote wewe mwenyewe. Kumbe, sawa. Nimekubali. Sasa nisaidie vile ndio akamfukuza. Sikiza, fanya kitu kimoja. Wacha kucheza na kichwa chake, mbwa wetu moti mke wake umekunja. Nenda uka ukunjue ya raka. Fanya hivyo mara moja. Kama utakavyo. Nitafanya sasa hivi. Akifurahia kuona hali ya mume wake, yule mke akaanza kucheka. <laughs> siku zote nilikuonya, nilijua siku moja utajutia kwa kuwa mvivu sana. Sasa ona hasara inayokutokea. Kweli, sasa nimepata funzo. Lakini sasa atalainisha mkia wa moti na atarudi. Nitafanya nini? <laughs> Unafikiria nini? Kuna mtu yote ambaye ashawahi kunyosha mkia wa mbwa? Niamini atatumia muda wake wote kujaribu kufanya hivyo. Lakini kikweli hataweza kufanikiwa kabisa. Msaidie <laughs> maisha yangu leo. Toka leo nitakuwa nifanyia kazi mimi mwenyewe. Sitawahi mtegemea yeyote. Umetokea nini? Kwa nini nyote mnacheka? Si kitu, unajua sote tunamcheka nani? Mhubiri mzembe. Ndio. Sasa mnajua kitakachofanyika usipofanya kazi yako wewe mwenyewe? Sasa niambieni, je mnakubali kufanya kazi zenu za nyumbani peke yenu? Ama nanyi pia mungependa mtu akimiujiza kutokezea na kuwafanyia kazi hizo? Hmm? Hapana. <laughs>